姐，你可算接电话了，你吓死我了，你知道吗？你昨天晚上跟凤哥喝酒啊？喝什么？你怎么知道的？昨晚上他给我打电话，我都听见了。姐，你不会是喝断片了吧你？哎，放哥他没事吧？啊？你是不知道你喝醉了有多吓人。你个臭小子，我可是很温柔。得了吧你！哎，你昨天到底出什么事儿了？我问吧，他也不说。没什么，就是我跟同学有点小摩擦。嗨，我还以为你出什么大事儿了呢，哎，我这么担心你。你都长大了，你知道吗？你要懂得宽容。你也长大了，都学会教训你姐了。所以你什么时候回来呀、啊？何老师都说他女儿何丽阳已经回来了。你倒是什么都知道。这个说来话长了。哎。嗯，你知道吗？爸说，咱们今年不去荣城过年了。妈要出差。嗯。嗯，那你就跟放哥回来呗。啊，放哥呢？挂了啊，我我先挂了。哎，姐，等会儿，等会儿。李继石，你去哪儿啊？我我没去哪儿，我我想在这儿等你呢。啊，你在刷牙，那我回屋等你啊。我爸让我告诉你，说我姐没事儿，你别担心了啊。解放
，李芳，如果说你是一只狗，从很小的时候主人离开，就被告知他很爱你，很想你，并且终究有一天会回来的。你就每天等啊等，站在高处，期盼着他能早一点回来。你做的一切，都是为了讨他高兴。你很听他的话，很喜欢他，甚至啊，跟他学一样的专业，考去同一所城市的大学。这些都挺好的。可是，突然有一天，你发现，我其实早就不要你了，而且养了新的狗。他可能是怕这只狗伤心，所以才选择不告诉。可是，我还是不能理解。嗯，虽然你早就跟我说，他两个人可能分开了。爸爸也认识了新的阿姨，可是我还是很害怕，自己就这样没有家了。没想到，还是一样。如果这只狗真的有一天无家可归，那就到我这儿来，我可以让它成为独一无二。吃饭吧。下午我跟你一起回家。你不是在去哪儿？反正我不想回我爸那。嗯，我们去外公家。做一只天鹅，一只美丽的白天鹅。天鹅是最忠贞的动物，它们一辈子只爱一只鹅，至死不渝。我看你像一只鸭子。你好，这是本店送您的饭后甜点，请两位品尝。你今天您卡这太好了吧？你是不是什么小人节目组的？是你大人让你送的吧？啊，先生，不好意思。你走了，你去哪儿啊？宠物店。行，那晚点给我打电话，我去宿舍楼下等你啊。哥，哎，嗯，你怎么来了？你今天不是休息吗？我准备回家了，过来跟你请个假，正好我也想他们了。回家？你不在荣城过年了？你没发生什么事吧？没有。你想好了？什么？真的打算去外公家？过年迟早都要见面的，要不你搬来我家？去你家和回我家有什么区别？啊？你还记得吗？小的时候啊，有一次你跟你爸吵架，然后你搬来我家，结果呢，半夜有人敲门，你以为是你弟，确实放吧。记得。所以你真的不打算回家？啊？宠物店里的小狗道别的时候你都恋恋不舍，怎么换成自己家的放放，你就舍得了？
对了，你本来不是要去集训吗？我让蒋成旭帮我请假了，晚几天再回去。谢谢你。困了，有点我不想回外公家住了，要不我还是找个酒店住下来吧。为什么？我怕你走了以后我会忍不住问他，我怕他也会骗我。要不我送你回家吧。来了，师姐回来了。呃，叔叔好。哎，你好。姐，你回来了。啊，叔叔，那我就先回去。哎，好的，谢谢大家，没事，谢谢。爸爸想和你们俩说件事儿，你说吧，我能听见。我和你妈确实离婚了。之所以没有告诉你，是因为那个时候你们年龄还很小，我想让你掺和到大人的事儿里来，怕影响你们的情绪。耽误你们的学习。我们想等你们长大了，再找个合适的机会告诉你。现在你觉得合适了？你要知道，不管爸爸妈妈是否分开了，可我们最关心的是你们。但是你骗了我们。是。我们确实撒了谎，可我们是想。把这件事的影响降到最低、最大程度的保护你们俩，不受到任何伤害。所以你觉得现在说，我们就不会受到伤害了吗？迟迟，真是为难你们两个了。演了十年的戏，我妈还隔段时间就回来一次。装的像模范夫妻一样，真可笑。爸爸知道，你只希望我们一家团聚，为此做了很大的努力，甚至考到荣城，在我和你妈之间进行调解，还还发了微信。我当时还觉得自己很聪明。原来我是真的蠢，对不起。希望你们原谅爸爸妈妈。爸爸活到这个岁数，见了太多
离婚家庭的孩子，他们有的没有父亲，有的没有母亲，缺少了许多应该有的关爱。爸爸不希望你们也变成那个样子，所以才这么做。在我们的能力范围内，我们已经尽力了。好了，我知道了。你不用再说了，我想自己待会儿。是是。耿耿，爸爸希望这次谈话不要影响你们正常的生活和学业。迟迟，你还是早点休息吧。我先回队里了，过两天就回来，有事儿随时给我打电话。好。姐，你醒了吗？姐，你醒了。姐，放寒假了，你陪我出去玩呗。我不去。哎呀，你就关心一下你高三备考的亲弟弟嘛。说不去就是不去，你大一的亲姐也是需要补觉的。你没事吧？我能有什么事儿？就昨天，爸说的那些。
全都做完了。嗯，反正放假在家我也没事干。啊，这个，这道题我留下来考你的。你你不说你是学霸吗？那那你做出来，你给我讲一遍。你再接着演呀，你不会做吧？不过这道题呢，是往年全国高考的最后一道题，一般人都做不出来，所以你不会啊，很正常。那我肯定得做出来，我不是一般人啊。<笑>看着啊，这道题解题思路是这样的，嗯，你第一阶段要先求出斜率，然后用这个公式，最后导出计时点，明白了吗？这个思路。这，你再讲一遍，我我，我说的是中文呢。没跟上，听好啊！啊，第一步，你要先导出斜率，然后呢，再利用公式导出第二步，最后得出极值点，明白了吧？哦，原来是这样呀！那你给我，我做一遍，你看看。现在这样的题讲两遍你就能明白，确实跟之前那个在咖啡厅 diss 我的小屁孩不太一样。说谁是小屁孩？不过你这本学习集啊，我做完之后我再做别的题，那简直是易如反掌。这做题也太容易了。怎么着？对数学产生了浓厚的兴趣？是呀、啊，而且我也觉得何魔头没那么讨厌。干干嘛？给我妈放尊重点。你这么叛逆，你应该也不喜欢你那古板的老妈吧？没事儿，我跟你一样。我，你不还给我一个习题集吗？真生气了，大力，啊，大力，大力，我错了，你别生气了。行不行啊？缓缓就好了，这点距离不是事儿。刚刚，对不起啊，向你赔罪。你这错误成本也太低了吧！哎，追我干嘛呀？哎，我刚刚看你骑的太快了，我真怕你一时想不开。万一冲动了，小朋友，我现在只是在普通公路上，还没上高速呢。你还能上高速呢？那你在高速上，那肯定是风驰电掣呀！哎，爽不爽？怎么说呢？嗯，只要你感受过那种在摩托上的自由。就再也放不下了。你别嫌我烦啊！我刚在后面追你的时候，我看你骑车实在是太危险了，我的心都提到嗓子眼儿了。我是真怕你出事儿。你和我妈说过一样的话。何何老师那也是真的担心你，他特别以你为骄傲。对了。何老师是不是还不知道你留级的事儿啊？我觉得
这事儿，你一直瞒下去也不是办法。不瞒更不是办法。我现在不是他期待的样子。怎么会？他天天跟我们在班里夸你呢，说了你是我们全班人的榜样。真的吗？真的。而且他还不知道，就这本学习集是你给我的，之前他发现了，然后我就说，我是在某宝上淘的，他差点给我抢了过去，不过我后来成绩好了，他可高兴了，因为这事儿，他就说了，说我进步这么大都是因为你这本习题集，你说何老师在家里是什么样呀？嗯，和在学校差不多。要求也挺高的，我记得我上高三的时候有一次，我偷偷读小说，被他当场给逮着，在我面前咔咔咔就把那小说给我撕了。我当时我就想，只要我上了大学，我一定干尽所有我想干的事。不过，我现在不知道该怎么面对他。那求助一下你老爸。我很小的时候，爸爸就去世了。对不起了，哎，没事儿，你又不知道。啊，对，把这本习题册也做了，然后再来感谢老师。哦，这现在可难不倒我了，我跟你说。说实话，能在这么关键的时刻遇上你，挺幸运的。你说我要把这本习题集都做了，那我的人生肯定是一马平川呀！啊，哪有那么多一马平川？只不过让你再过东门桥的时候啊，加满血，多点装备。哎，原来游戏里有这么多大道理呢，那我以前怎么没发现呀？赶紧喝、啊，喝完走了。哎，你等会儿我。怎么了？真的是我这辈子的救命恩人。别放在心上，别放在心上。走了，走了，走了。恩人，恩人，你等会儿吧。恩人，你留步呀。恩人，恩人，你留步。恩人，我有件事想跟你说。说。我姐她最近知道了，我的爸爸和妈妈在很久以前就离婚了，他们一直瞒着我们。其实这事儿我早就知道了，但是，我为了我姐她，我就假装什么都不知道。我姐现在虽然表面上看上去没什么，可她心里一定难受极了。但是我又不知道怎么安慰她，所以我想求你件事儿，你跟她不是室友吗？你平时没事的时候就多开导开导她，我觉得你比她成熟多了。这种事劝也没有用，时候到了自然就好了，只是时间问题。是吗？你姐现在只需要点时间，心里挺难受的吧？虽然你自己心里难受，还能把你姐的感受摆在第一位，她有你这样的弟弟，挺幸福的。不管是你爸妈还是你姐，他们都会有他们自己解决问题的方式。你也是，你也要找到你自己解决问题的方式。这嘛，<笑>小屁孩儿。<笑>
伸个手，伸个手，我给你发个。儿子，儿子，来来来，这是爸煮的饺子啊。哎呀，要过年了啊。嗯，尝尝爸做的鱼、哎、来了来了，冯巩，冯巩来了，观众朋友们，我想死你们了！<笑>来，吃点鱼啊，这样叫年年有余，啊，谢谢爸。嗯，爸，你这手艺也太一般了，这要是妈做的，肯定比这好吃。又过年了吧？你们啊，又长了一岁。儿子，来，给爸拜个年。爸，新年快乐！新年快乐啊！谢谢。新年快乐。谢谢爸爸。啊。爸，我有点累了，我们先回屋休息。芝芝，新年快乐！新的一年，我们要一起玩耍，一起疯。新年好，林西池，这一年能够认识你，跟你度过这个学期，我觉得非常开心。新的一年，祝你万事顺心，学习进步。芝芝，春节快乐！妈妈永远是你的后盾。年后，妈妈回荣城看你，到时候我们好好聊一聊，好吗？新的一年，我会追上你的。骑自行车吗？那你得加油了